नमस्कार तब तो स्वागत है नेपाल अनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल में हम यूट्यूब चैनल में तैयार तो क्लास नर्सरी देखि मस्टर समय का सब विषय का सब भिडियो भेटा सकूँ जिसको लगी तब यूट्यूब में गए फेसबुक में गए भाइबर में गए अथवा टिकटक में गए नेपाल अनलाइन स्कूल भी सर्च कर आप चाहिए भिडियो हेरा धेरे भाग तब फायदा लिखना सकूँ तेगरिकन हम भिडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना नबिर्स सब जी मृष्णदास हजूर को गाड़ी उपस्थित भैस रज म तबरला तो क्लास टेन को अथवा भर न एट को नाइन को ज जुनसुक क्लास को जो क्वारिटर होना क्वारिटर सब क्लास में एवट हो सो विभिन्न क्वारिटर को एरिया को फर्मुला के कस्ता होषय भाई विषय में आज हम चर्चा कर जो किटर के भादा खी कु फिगर को यदि चार वा साइड छोड़ हम क्वारिटर भू क्वाड को चार वा है सो रेक्टेगल क्वारिटर हो स्क्वायर भी पारोग्राम भी रोमबस भी ट्राबेजिम भी काइट भी स्वयं क्वारिटर भी एटा क्वारिटर हो तो पैला जाऊ हमी रेक्टेगल में हई सो सुरू में हम जाऊ रेक्टेगल में रेक्टेगल को लेंथ होनी ब्रेथ हो लेंथ र ब्रेथ तो फरक फरक हो रेक्टेगल को फिगर हो मानी नहीं रेक्टेगल को लेंथ यल छ इसको ब्रेथ चाह बी इसको एरिया को फर्मुला के हो एकदम सीम्पल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक है लेंथ इंटू ब्रेथ लाऊ रेक्टेगल में तो नाइन्टी डिग्री हो अपोजिट साइड्स इक्वल हो साइड यो साइड यो साइड रो साइड लाऊ स्क्वायर में स्क्वायर में यो यह मैं एट स्क्वायर को फिगर बनाए यो रेक्टेगल हो रेक्टेगल यो टू नंबर में स्क्वायर स्क्वायर को सब साइड्स इक्वल होना यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड सब साइड्स इक्वल हो यदि कुने साइड को लेंथ यल छ और बाकी सब साइड को लेंथ भी होता यल नहीं होगा इसको फर्मुला के हो तो भादा खेल एरिया को फर्मुला एरिया अफ स्क्वायर इज कस टू यल स्क्वायर रोक एरिया को फर्मुला हम देखना सकता हेन एरिया स्क्वायर में डायग्नोल तो इक्वल हो डाइग्नोल डी भर्क डाइग्नोल जो हो पोइंट देखिए यह पोइंट समझ जो डाइग्नोल ये सेम लेंथक होता तेरे मैं एवं मैं डाइग्नोल बनाए यह डाइग्नोल को लेंथ डी छ इसको एरिया को अर्क फर्मुला के हो भाग वन बाई टू इंटू डाइग्नोल को स्क्वायर हाई वन बाई टू इंटू डाइग्नोल को स्क्वायर से इसको यो एरिया को फर्मुला हो लाऊ नेक्स्ट अब पारोग्राम में जाऊ हाई दर्ड नंबर में पारोग्राम सामानर चतुर्भुज अब पारोग्राम में के होता तो अपोजिट साइड्स पारल हो रक्वल भी हो मैं ये पारोग्राम हो अरे इसको यो साइड रो साइड पारल यो साइड रो साइड पारल अब यह पारोग्राम को मान लिं यो बेस हो अरे बी इसको एटा हाइट छो हाइट हो रे हाइट जल्द के पर्पेन्डिकुलर हो नाइन्टी डिग्री बना हाइट यच हो इसको एरिया को फर्मुला के होता तो भाग बेस इंटू हाइट एकदम सीम्पल फर्मुला अब जाऊ नेक्स्ट रोमबस में रोमबस कस्तो खाल फिगर हो जिस को चार वे साइड के इक्वल हो पारोग्राम नहीं हो रेक्टेगल स्क्वायर भी पारोग्राम नहीं हो हई क्योंकि रेक्टेगल को स्क्वायर को सब ये अपोजिट साइड्स के पारोग्राम नहीं हो रोमबस भी एट पारोग्राम नहीं हो तर रोमबस में के होता सब साइड्स इक्वल हो सब साइड्स इक्वल हो पारल भी हो तर यो रोमबस में हर एक एंगल चाहे नाइन्टी डिग्री होते हैं स्क्वायर में हर एक एंगल जो नाइन्टी डिग्री हो यो एंगल यो एंगल यो एंगल सब एंगल नाइन्टी डिग्री हो तर रोमबस में यो एंगल नाइन्टी डिग्री न होना भी सकता है रोमबस को 
कुनै पनि एउटा एंगल इन्टेरियर एंगल 90 डिग्री भयो नि त सबै 90 डिग्री भइहाल्छ किनकि प्यारलल हुन्छ हैन हामीले को इन्टेरियर एंगल बाट चाहिँ निकाल्न सक्छौ सबै एंगल को भ्यालुहरु सो रोम्बस भनेको चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटरियल हो जसको सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ र यसको अपोजिट साइडहरु पनि प्यारलल हुन्छ तर यसको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुँदैन 90 डिग्री हुने बित्तिकै त्यो स्क्वायर भयो है र यसको जुन डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनल को लेंथहरु पनि फरक फरक हुन्छ यो एउटा डायगोनल भयो कालो कलर को D1 भन्ने यसको लेंथ लेखे र हरियो कलर को अर्को डायगोनल यो चाहिँ D2 भनेर लेखे भने अब यसको एरिया को फर्मुला के हो त भन्दा 1/2 डायगोनल लेंथ अफ फर्स्ट एन्ड डायगोनल लेंथ अफ सेकेन्ड फर्स्ट डायगोनल को लेंथ र सेकेन्ड डायगोनल को लेंथ 1/2 इसरी हामीले निकाल्न सक्छौ र अर्को त सिम्पल हैन यो बेस छ र यसको हाइट छ भने यो पनि एउटा प्यारोग्राम त हो सो बेस इन्टु हाइट भने यसको फर्मुला हुन्छ है बेस इन्टु हाइट अब अर्को फिगरमा जाऊ ट्रापेजियम 5 नम्बरमा ट्रापेजियम अब ट्रापेजियम भनेको चाहिँ कस्तो खालके फिगर हो भने यसको चाहिँ यो पनि एउटा क्वाड्रिलेटरियल नै हो तर यसको अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ हैन यो साइड र यो साइड त्यसरी प्यारलल छ अब बाकी अरु साइड प्यारलल हुन सक्छ नहुन सक्छ त्यो हामीलाई मतलब भएन है तर यसको अपोजिट साइड्सहरु चाहिँ प्यारलल हुन्छ मानि लिउ यसको यो प्यारलल भएको साइड जुन छ एउटाको लेंथ ए छ अर्कोको लेंथ बी छ र यसको हाइट चाहिँ भर्टिकल हाइट 90 यो य छ भने भर्टिकल हाइट चाहिँ य छ भने यसरी 90 डिग्री त बनाउँछ नि भर्टिकल हाइट य छ भने यसको एरियाको फर्मुला के हुन्छ 1/2 भर्टिकल हाइट इन्टु सम अफ लेंथ अफ प्यारलल साइड प्यारलल साइड्सहरुको जुन लेंथ छ त्यो लेंथलाई जोड्ने र त्यसलाई 1/2 भर्टिकल हाइट सँग के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यो चाहिँ ट्रापेजियमको एरियाको फर्मुला हो अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्ट भनेको हाम्रो काइट काइट भनेको चाहिँ तपाईहरु बुझ्नु हुन्छ हैन चंगा तपाईहरु चंगा उडाउनु भएको होला नि हैन सो एउटा काइटको फिगर म यहाँ तपाईहरुलाई बनाउँछु है त अब काइटको फिगर चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेर्नु है यस्तो प्रकारको हुन्छ यो काइटमा यो साइड र यो साइडको लेंथ बराबरी हुन्छ यो साइड र यो साइडको लेंथ बराबरी हुन्छ है र यो काइट मा दुईटा डायगोनल हुन्छ एउटा यो हरियो कलरको मैले डायगोनल बनाए T1 र अर्को यो पर्पल कलरको डायगोनल बनाउँदै छु D2 सो यसको एरियाको फर्मुला पनि के हुन्छ त 1/2 D1 D2 हैन यो काइटको चाहिँ एरियाको फर्मुला हो अब जाऊ लास्ट हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटरियल अब हुन त सबै क्वाड्रिलेटरियल हो स्क्वायर रेक्टेंगल प्यारोग्राम रोम्बस काइट सबै क्वाड्रिलेटरियल हो तर यी सबैको के छ नि त एउटा चाहिँ कन्डिसनहरु छन् स्क्वायरमा सबै साइड्सहरु इक्वल रेक्टेंगलमा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल त्यसैगरी प्यारोग्राममा अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल र अपोजिट साइड्सहरु इक्वल रोम्बसमा सबै साइड इक्वल अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल ट्रापेजियममा चाहिँ कुनै दुईटा साइड प्यारलल काइटमा यो एडजसेंट साइड्सहरु चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ तर क्वाड्रिलेटरियल भनेको चाहिँ जस्तो पनि हुन सक्छ के हैन चारवटा साइड अब इक्वल हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ तर हामीले चाहिँ जेनेरल केसमा हेर्छौ यदि कुनै पनि एउटा फिगर छ जसको चारवटा साइड अब बेग्ला बेग्लै छ के र्यान्डमली जस्तो पनि हुन सक्छ एउटा यस्तो बनाइदिए मैले ल यस्तै बनाइदिए एउटा फिगर है त पङ्से लेमो मेटाउँछु यता बडीको भागलाई यो एउटा क्वाड्रिलेटर हो यसको चारवटा साइड त छ हो सो अब यो क्वाड्रिलेटरलमा यसको एरिया के हुन्छ त पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन त्यसमा हेर्नुस् डायगोनल त हुन्छ एउटा यो डायगोनल हैन एउटा यो डायगोनल हुन्छ अर्को ग्रीन कलरको यो डायगोनल कुनै एउटा डायगोनल लिनुस् है कुनै एउटा डायगोनल लिनु पर्यो तपाईहरुले त मैले यो रातो कलरको डायगोनल लिए अरे माने लियो यो अर्को कलरको डायगोनललाई मैले हटाइ दिए अब यो डायगोनल को लेंथ के हो त डी हो यो डायगोनल को लेंथ मानि लिउ डी हो 
मैं के करें भादा खी यो भर्टिक्स एटा परपेन्डिकुलर लाइन था डायगोनल में ठैक्क हई परपेन्डिकुलर लाइन लाइक नाइन्टी डिग्री से यह परपेन्डिकुलर को लेंथ पीवान छे इसे कर अर्क पोइंट बड़ भी मैं के परपेन्डिकुलर था नहीं यहाँ बड़ा ठैक्क यहाँ ल यो यह पर्पेन्डिकुलर छे रो पर्पेन्डिकुलर को लेंथ मान लिंक पी टू छब हमें यह क्वाटिटोरल को एरिया निकालना सकता इसको एरिया को फर्मुला के होता वन बाई टू इंटू डायग्नोल इंटू सम अफ पर्पेन्डिकुलर ठीक है इस हम नि सौ अब यही फिगर में सही तो यही फिगर में अब मैं यो डायगोनल नल अर्क डायगोनल भी लिख सकु हाई अब इसमें डायगोनल को लेंथ तो बराबरी होते तब पाँन पर्च यो अर्क डायगोनल अरे बोलने सर राम भैन लो अर्क डायगोनल होने यहाँ बड़ यहाँसम को परपेन्डिकुलर लेंथ रि यहाँसम को परपेन्डिकुलर लेंथ ये पीवान छे ये पी टू छो फर्मुला के होता सेम नहीं हो हाई तर तो डायग्नोल जो डायग्नोल हमी बना तो डायग्नोल सम को पर्पेन्डिकुलर लेंथ लिखो अपोजिट भर्टेक्स हाई सो इसको फर्मुला तो सेम नहीं हो एरिया वन बाई टू इंटू डायग्नोल पी वन प्लस पी टू लाइन विभिन्न प्रकार का जो क्वाडिटर ये क्वाडिटर को एरिया निकालना सकूँ सो यह फर्मुला तब याद रख्भ स्क्वायर को एरिया रोमबस को एरिया पारोग्राम को एरिया रेक्टेगल को एरिया ये सब को एरिया तब तो मजा नि सकूँ रहा जाने बेला में एटा म बोनस फर्मुला है ये पारोग्राम को अर्क बोनस फर्मुला भी लिखा हाई तंतिम में हेन ये पारोग्राम से जस्तु मान लिं है इसमें बेस राइड देखे छेन अरे यो पारोग्राम में जो मान लिं यो साइड ए साइड बी छ तो यो एंगल देखो हमला यो एंगल अल्फा देखने यो पारोग्राम को एरिया हमें कसरी निल सौ भादा एबी साइन अल्फा है प्रोडक्ट अफ एड साइड इंटू साइन अफ एंगल बिट्विन देम है जो तब मानी यो साइड रो साइड को लेंथ देखो भाई कसरी निल्द तो यो साइड को प्रोडक्ट यो साइड रो साइड को लेंथ को प्रोडक्ट इंटू साइन अफ यो एंगल हाई इस तब सकू इसको जेनरलाइज फर्म के हो प्रोडक्ट अफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन अफ एंगल बिट्विन दैट साइड्स द बिट्विन देम वाल हम लेखन सकता हाई जस्तों कि यहाँ हम फर्मुला एबी साइन अल्फा भाई इसको अरुण भी फर्मुला हम लिखना सकता हाई तो यो मान लिं यो लेंथ तब था सी अरे यो लेंथ ल डी अरे यो एंगल बिटा यो एंगल गामा यो एंगल डेल्टा छो अर के फर्मुला होता हेन हाई बीडी साइन बिटा बुझ्न हाई यो बी यो डी एडजेसन साइड भाई एवटे पोइ में जोड़ने साइड बीच को एंगल बिटा इस हाई अर्क हर अर्क सीडी साइन गामा सीडी यो पोइंट में आर जोड़ रही बीच को एंगल के गामा हो ते भर सीडी साइन गामा तस्त अर्क एसी एसी साइन डेल्टा हे तो एसी एडिशन साइड हो रहा दुईटा बीच को एंगल के डेल्टा हो इसी हमें निकालना सकता हाई ये पारोग्राम को एरिया तो ये सब फर्म तब याद कर क्वाड्रिलेटरल को एरिया तब मजा नि सकूँ रो चैप्टर को कोईसन्स को भिडियो चाहिए तब हमें एटा नंबर से नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव अठानब्बे चार पंचानब्बे पंचानब्बे आठ पंचानब्बे हो यो नंबर को भाई बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप में तब हमें मैसेज कर सकूँ सर मैं क्लास टेन को भिडियो चाहिए मैथ को भिडियो चाहिए भन्न हम मैथ को प्लेलिस्ट में पठाई दिशा तो प्लेलिस्ट पर तब चूज करी घी भिडियो हेन सकूँ अथवा तब है क्वाड्रिलेट यूट्यूब में सर्च कर हेन सकूँ हाई यूट्यूब में जानूस 
क्वाड्रिलेटरल नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नुस् ठ्याक्क हाम्रो भिडियो आउँछ त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु हेर्नु भए पनि मजाले तपाईहरुले बुझ्नु हुन्छ है र हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला हामीले भाइबरमा टिकटकमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप खोलेका छौ त्यहाँ गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस् है किनकि हामीले बेला बेलामा टिकटकमा फेसबुकमा भाइबरमा चाहिँ लाइभ क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौ नयाँ नयाँ भिडियोहरु हालिरहेका हुन्छौ ती नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन हुनको लागि तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो नि त कति बेला लाइभ क्लास हुन्छ भनेर र त्यो कसरी थाहा पाउनु हुन्छ यदि तपाईहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आयो भने तपाईले थाहा पाउनु हुन्छ त नोटिफिकेसन आउनको लागि के गर्नु पर्यो त हामीलाई फलो गर्नु पर्यो अथवा हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो हैन हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो अनि मैले तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक र शेयर गर्नु हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भाइबरमा टिकटकमा फेसबुकमा नेपाल अनलाइन स्कुल लिएर सर्च गर्नु हामीलाई फलो गर्नु हैन हामीलाई पनि साथ र सहयोग तपाईहरु दिदै जानु होला र हाम्रो भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्जामलाई तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दिनु भयो यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्